नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है थर्टी नाइन्थ प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम दिस प्रैक्टिस टेस्ट हैज टेन क्वेश्चन ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इशूज सो लेट्स बिगिन but before that if you are new to my channel please do subscribe and if you like this video please share it with at least 3 friends or whatsapp groups as gurudakshina so let's begin question number 1 which of the following has the highest erosion rate a headwater b potabem c mouth ya d sediment transforming zone the correct option is a headwater headwater is the beginning or the source of the river here the river is at its highest velocity and the erosion is maximum potemon is a crab a kekda hota hai aur mouth of the river is the where place where the river ends and deposits is its sediment mouth of the river is the place where river meets another sea or an inland lake or another river and sediment transforming zone is when sediments transform into rocks so that's not related to so, yahan par highest erosion rate rate jo hota hai headwater par hota hai headwater matlab nadi ki shuruaat पोटेमोन एक केंकड़ा होता है माउथ ऑफ द रिवर वहां होता है जहां नदी किसी और नदी या समंदर से मिलती है तो वहां सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं वहां इरोजन मिनिमम होता है सेडिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग जोन वो होता है जहां डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये भी नहीं ए सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर टू विंड इरोजन और ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस तो विंड से जो इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन होता है सेडिमेंट्स का उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं साल्टेशन रेपटेशन सस्पेंशन या क्रीप साल्टेशन मीन्स movement or of sand and gravel over the surface of the earth because of wind velocity reptation means when these uh, sand or gravel pieces which are moving just above the surface of the earth because of the wind their movement they collide with other particles lying on the ground and that causes the particles on the ground to move so that's reptation suspension is suspension like lying lying in the air suspended in the air and creep means traction ghasitna so saltation wo hota hai ki jo chote chote baalu ke kand hote hain ya gravels hote hain wo surface se just upar wind wave ki wajah se move kar rahe hote hain aur jab ye chote chote kand jo just surface se just upar move kar rahe hain inke motion ki wajah se ye takrate hain surface pe rakhe hue kand se aur fir wo jo surface pe rakhe hue kand hai wo bhi movement mein hilte hilne lagte hain to usko rotation kehte hain suspension matlab hawa mein latke hue hain aur creep matlab traction ghasitna तो विंड ट्रांसपोर्ट से ये सब होता है ऑल ऑफ दिस हैपन सो ए इज द करेक्ट आंसर वन टू थ्री एंड फोर ऑल ऑफ दम ओके क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ मेथेन मेथेन गैस कहां कहां से निकलती है ए कोल माइनिंग एरिया यस रूमिनेंट्स जो गाली करने वाले जानवर जो रूमिनेंट जो होते हैं वो जब गोबर करते हैं तो उससे भी मिथेन निकलता है इसके अलावा वेटलैंड दलदली जमीन यस yes. लो लैंड पैडी जहां पे धान उगाया जाता है सब कुछ सभी से मैथे निकलता है सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट डी ऑल ऑफ दी बाव ओके क्वेश्चन नंबर फोर इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट वॉट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैसेज तो दिस इज अचुअल क्वेश्चन यू हैव टू मार्क अप दिस फैक्ट अबाउट सिक्स परसेंट यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट इट्स अबाउट सिक्स परसेंट लगभग छह प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस इमिशन भारत से होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव अकॉर्डिंग टू आई पी सी सी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट Global mean temperature to 28 degrees by the year 2050 by what percent? Reference year 2005. Should CO2 emissions be cut down by 2050? D is the correct answer. 30 percent. So reference year, जब 2005 होगा तो answer होगा 30 percent. जब reference year 1995 होगा तब answer होगा 50 percent. ठीक है? But अभी the correct answer is 30 percent with reference year 2005. Question number six. Per World Health Organization (WHO), World Health Organization. How many of the twenty most polluted cities of the world are in India? Correct option is thirty, and you can verify it at your own end. But the correct option is thirteen. So, base, सबसे दूषित जो दुनिया के शहर हैं, उसमें से तेरा भारत में ही है, और उसमें से एक मेरा भी शहर है पटना. वो तो मुझे दिखता ही है. Question number seven. Increase the level of CO two. Increase in the level of CO two does not cause which of the following? Increase in pH of sea water. Increase in concentration of bicarbonate ions. Coral bleaching, enhanced dissolution of calcareous materials. Correct option is A. Increase in pH of sea water because increase in the level of pH causes increase in the level of CO two causes CO two to dissolve in water and dissolution of CO two in water 
forms carbonic acid and gives bicarbonate ions. And this leads to reduction on the pH of water, not the increase in the pH of the water. And because of reduction in the pH of water, when there are coral reefs in that water, then because water has become more acidic, so coral bleaching happens. And coral bleaching happens because of enhanced dissolution of calcareous materials. Because water is more acidic, it dissolves all the calcium and coral, corals have bleached. So B, C and D, all of them are correct, but A is not correct. Increased pH of seawater is not caused by increased level of CO2. When CO2 ka level increases, CO2 is more in the water and carbonic acid is made and bicarbonate ions are more in the water. Because of carbonic acid, the pH of water is reduced, not increased. And from this reduced pH, if there is a coral reef, then coral bleaching will happen because it is acidic. And the acidic water is acidic. कैल्शियम का जो मटेरियल है उसको डिसॉल्व कर देता है और कॉरल रिक्स में कैल्शियम होता है तो उसको डिसॉल्व कर देता है इसलिए कॉरल ब्लीचिंग हो जाती है कॉरल सफेद पड़ जाते हैं उनका रंग खत्म हो जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द लेटेस्ट टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सोलर पावर जनरेशन तो अभी अभी दो में भारत सरकार ने सोलर पावर जनरेशन के लिए टारगेट सेट किया है वो क्या है फोर गीगा वॉट सिक्सटी वॉट सेवेंटी फाइव या हंड्रेड गीगा करेक्ट ऑप्शन इज वन हंड्रेड पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनरेट करना है 2022 के टारगेट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ ए ओशन टेक्नोलॉजी एनर्जी कन्वर्जन बी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सी ओशन ट्रांसफर एनर्जी कन्वर्जन या डी नाम करेक्ट ऑप्शन इज बी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ये फुल फॉर्म ओटेक का मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बी इज द करेक्ट आंसर फाइनल क्वेश्चन बायोगैस प्रोड्यूस बाई एनोनोमिक डाइजेशन इज अ मिक्सर ऑफ ए CO2, SO2, N2O, CH4 and H2O, B, CO, CO2, H2S and CH4, C, CH4, CO2, NH3, H2S and H2O, yeah, D, CO2, NH3, C2H, 5OH and H2O. Correct option is C, CH4. Methane is the biggest uh, factor in biogas. So methane, carbon dioxide, ammonia, H2S and H2O. These are all formed because of anaerobic decomposition of matter. And these are all, these all together form biogas. I hope what we discussed today is pretty useful was pretty useful for you in case you have any doubts please let me know in the comments below thank you jai hind jai bharat i wish you all the best for the exams